kwa siku ya leo na kutuwezesha kuwa na wakati huu wa kujifunza tutabarikiwa na mwalimu chacha ambaye ni mwenyekiti wa Atape upande wa kule SEC Asanteni wote ambao umeshajiunga na kipindi hiki na kwa sababu tuko nyuma ya wakati eh, niombe tu eh, darugoya tuletee ombi na kipindi kiweze kuanza karibu eda ya asante Mungu wetu baba mtakatifu Mungu mumbaji wetu na rafiki yetu Tunakushukuru tena kwa ulinzi na uongozi wako ambao umeendelea kuwa pamoja nasi katika maisha yetu haya pamoja na mihangaiko ya maisha ya duniani na tabu zozote ambazo tunazipitia kama wanadamu ikiwemo misiba ipo wenzetu ambao wamepotelewa na ndugu zao na wazazi wao lakini tunashukuru ya kwamba bado lipo tumaini mioyoni mwetu pindi hiki tena tunapokuja kwa ajili ya kutafakari uku wako mtumishi wako mwalimu chacha anapohitaji kuwa na wasilisho wetu sote roho wako mtakatifu akawe pamoja nasi sote na roho wako mtakatifu akatawale kipindi hiki uwe nasi tangu mwanzo huu hadi mwisho wa kipindi hiki tukiomba na kusii katika Kristo mwokozi wetu Yesu amina amina amen. 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 Karibu na kwa sababu kipindi tuna kirekodi ambao watacherewa kuingia watachipata kwa njia nyingine. Karibu sana mwenyekiti. Ya asante sana habari za usiku wapendwa. Nzuri. Ya napoleni kwa changamoto za mawasiliano ya siku ya leo lakini naamini huu ndio muda ambao Mungu alipenda tuweze kuongea kwa pamoja maana kwa Mungu hakuna kuchelewa. Ni tumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kuwa pamoja nasi na kutupatia fursa hii ya kuweza kuwa pamoja. Lakini zaidi sana ku wapatia pole pia ndugu zetu wa ICT kwa ajili ya misiba miwili ambayo imewakuta wenzetu wanatape wamepatwa na shida za misiba na tunaamini Mungu wetu ataendelea kuwa upande wao na akiwa akiwa mshauri akiwa yeye ndiye mfariji mkuu kuliko sisi ambao mfariji wetu naishia kiwango fulani na tunapokuwa tunaanza kipindi chetu kwa siku ya leo ni wasihi tu wale ambao mic zao ziko on ili waweze kuzimute mic zao ili tuwe na usikivu muda wetu tulio nao ni mchache sana saa hizi ni saa tatu na nusu nitatumia muda mfupi tu kwa ajili ya kuleta kile nilichokuwa nacho na ili tusiwe na tusitumie muda mrefu sana watu wakachoka leo niliombwa kuzungumza machache juu ya topic inayohusiana na mambo ya elimu na nilipokuwa naiangalia niongee kitu gani siku ya leo nikasema tuangalie kitu kinachoitwa elimu ya Kikristo kwa mtizamo wa kanisa letu la Adventist wa Sabato na ndio maana katika bango letu imeandikwa Christian Education a Seventh Day Adventist Perspective. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vina 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 vina, vina define tunapokuja kuzungumza habari ya elimu. Na wengi wetu tumepitia katika elimu kadhaa ambazo tumejifunza mahali fulani tumefundishwa lakini leo ningependa tuweze kuangalia kwa kifupi tu tunapozungumza juu ya elimu ya Kikristo tunataka kusema nini na ni jambo gani ambalo tunadhani 
ndilo ambalo lina lina husika najaribu ku najaribu ku Mna, mnaona screen yangu ndio okay basi vizuri sasa nilitaka tuanze kuangalia vitu vichache uh, wote wengi wetu kama si wote tumepitia katika elimu mbalimbali wengine wamesoma katika shule zetu za kiadventista wengine wamesoma katika shule hizi ambazo tunaziita ni secular lakini zote zimekuwa zikitoa elimu sasa katika elimu hii tunajaribu kuangalia kuna tofauti yoyote ambayo tunadhani hii secular education inayo ukilinganisha na hii Christian education particularly tunapo point kwenye elimu ya kanisa la Adventist wa Sabato tunazo taasisi zetu ambazo tumekuwa nazo historia inaonyesha tumekuwa na taasisi hizi nyingi tangu wakati wa ukoloni hata kabla ya uhuru taasisi nyingi za elimu shule zetu za msingi vyo vyetu vya elimu vilikuwa vikifanya jukumu kubwa sana la kuandaa watu kwa ajili ya kazi mbalimbali mbali. tumeshuhudia uh, wengi wa wahubiri wengi wa waingilisti ambao walipita katika shule hizi ambazo uh, zilikuwepo enzi hizo tumeona mambo ambayo yametendeka katika hizi shule ambazo wakati mwingine tunaziita ni shule kongwe kienda shule kama ikizu kienda shule kama bupanda gila na nyingine za namna hii ambazo zimekuwa ni ngazi ya kuweza kupandia kwa watu wengi kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali zingine ni shughuli za kawaida za serikali lakini pia wengine wameweza kupitia kwa namna hiyo hiyo wakajikuta ni watenda kazi katika shamba la Bwana. Sasa ni najaribu kuona e, katika kuna vitu kadhaa ambavyo nilikuwa nahitaji tuweze kuviangalia. Tunapozungumza juu ya Christian education, tunataka kusema nini? Na ukisoma msingi wa elimu yetu. Uh, ukisoma kitabu kila cha education cha Mama White msingi wa elimu yetu ni kile kilichoandikwa katika mithali sura ya 26 sura ya 22 mstari wa sita. pale anaposema mle mtoto katika njia imfayo naye hata iacha hata atakapokuwa mtu mzima kwa hiyo elimu hii ambayo tuna tunaizungumza tuna sasa ni elimu ambayo inalenga kuandaa watu wetu kutuandaa sisi kutufundisha ina 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 ina, ina, ina tupatia namna ya kuweza uh, kukamilisha maisha yetu kuweza kuishi katika maisha ambayo tutaendelea kuju, eh, kuwa na vile ambavyo tumeendelea kufundishwa tukiwa watoto tukakuwa na bado vikatusaidia katika maisha yetu na katika hivi vitu nimejaribu kuvigroupu katika uh, mafungu makubwa matatu kwamba elimu hii inatuongoza katika kufanya vitu kadhaa moja ni uongozi kwamba elimu ambayo tumeendelea kuipata imetusaidia wengine wamekuwa ni viongozi ndani ya kanisa viongozi nje ya kanisa viongozi katika taasisi mbalimbali viongozi katika uh, yani ina, ina, ina lengo hili kwamba tuweze kuwa na elimu ambayo itaandaa watu wetu ili waweze kuwa uh, viongozi tunazungumza juu ya church leaders educated church leaders na watu ambao watakuwa ni waaminifu misingi ya elimu yetu inatujenga katika uaminifu kwamba yule aliyepita katika msingi wa shule yetu ambaye amepita katika system yetu shule za msingi shule za sekondari katika vyuo vyetu 
basi tunatarajia awe ni kiongozi na si kiongozi tu lakini awe ni kiongozi ambaye ni mwadilifu lakini sio hilo tu tunazungumza kwamba tunataka kuandaa watu ndani ya kanisa vijana ambao tunawaandaa watu wazi, watakapo kwa watu wazima kile ambacho tunasema mlee mtoto katika nje imfaayo maana hata iacha hata atakapokuwa mkuu eh, hata atakapokuwa mtu mzima maana yake ni kwamba tunatengeneza watu ambao watakuwa ni waaminifu katika ushuhudiaji katika ulimwengu kwamba anaponiona mimi mwalimu chacha niliyesoma katika shule ya kiadventista ambaye nimepokea mapokeo ya elimu kutoka katika shule za kiadventista katika taasisi za kiadventista basi mimi ninaweza kuwa ni witness naweza ni ka witness ninashuhudia yani kila ambacho nakifanya kila anayeniona anaupata ushuhuda fulani na kwa hali hii ni nadra basi kwa kusema pia kwamba mtu ambaye amepita katika shule zetu hatutarajii awe na maswali mengi anapokuwa anapita miongoni mwa watu kila mtu anayemuona anasema e eh, huyu naye amepita ikizu huyu naye amepita suji huyu naye amepita university of arusha yani maswali haya yasiwepo ili kwamba tunahitaji church members to be more effective witness the world kwamba ulimwengu uweza kushuhudia kwamba eh, products ambazo tunazitoa zinaweza zikashuhudia lakini pia tunasema jambo la tatu katika uh, goal la education christian education particularly a seventh day adventist education ni kwa ajili ya kutengeneza wanafunzi the church disciples kwamba tuweze yani yule atakaye toka katika misingi hii ambayo tumeiweka aweze kuwa ni mtu ambaye ataendelea kutengeneza uh, wa, 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 wanafunzi yani sisi tumetumwa katika ulimwengu ili kwenda kutengeneza wanafunzi nendeni mkayafanye mataifa kuwa wanafunzi sasa shule zetu hizi tunatarajia kwamba ziweze kutengeneza watu ambao wakisha toka pale waweze kuwa kwenda kutengeneza wanafunzi mahali wanapokuwa ulimwengu wote uweze kufanywa kuwa wanafunzi sasa kutimiza haya matatu ni jambo moja na kutu ya timiza pia ni jambo jingine kwamba je shule zetu kadiri ambao tunaziona katika muktadha wa sasa zinakidhi kutengeneza leaders zinakidhi kutengeneza uh, church members ambao watakuwa ni effective witnesses to the world au tunatengeneza watu ambao mwisho wa siku wanakwenda kuwa ni discipleship wanaenda kutengeneza eh, ku, ku, yani kushuhudia watu wengi wapate kupa, eh, kuona nuru yetu ambayo tunaitoa na kwa sababu hiyo basi waweze kuwa ni wafuasi halisi wa Kristo hilo ni jambo moja ambalo ni eh, la tafakari pia ambalo baadaye nadhani huenda tukapata nafasi ya, ku, ya, ya kusema eh, ni kweli kwamba huko ndiko tunakoelekea lakini ukia, ukiachia hilo uh, Christian education kwa ujumla na tunapozungumza habari ya uh, uh, Seventh Day Adventist Education ina mambo kadhaa ambayo ni faida kubwa sana. Hii nimeweka tu mawili. Moja kwa ajili ya kuleta mahusiano na Mungu wetu kwamba tunapokupata hii elimu hii inatuandaa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Lakini elimu hii inatuandaa kuwa ni watu ambao ni bora, watu bora katika dunia hii ambayo tunaishi. Lakini elimu hii inatuandaa kwa ajili ya kuwa na tabia, karakter ya Yesu. 
kwamba ninapotoka hapo kila ambacho nakipata katika uh, masomo niliyopata kazi ninazozifanya kama ni za mikono elimu ambayo inaendelea kutolewa the bible schools au uh, bible knowledges ambayo tunaipata kupitia masomo haya ambayo tunayapata yaweza kutujenga kuwa na karakta ya Yesu kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunayaona kama benefits yanaweza kawa ya kawepo mengi lakini meona haya matatu tuweze kuyafikiria kwamba kweli tunatengeneza watu ambao wanakuwa na personal eh, personal relation na Mungu wao tunapopeleka watoto wetu tunapopeleka katika shule zetu na sasa hivi tumeadvance zaidi tuna shule ambazo uh, azimilikiwi moja kwa moja na kanisa lakini zinamilikiwa na individuals ambao ni Seventh Day Adventists ambao nao wanaendesha shule hizi katika misingi ya kanisa la Adventist wa Sabato. Sasa tunapojaribu kuangalia katika uh, katika shule hizi katika hizi ambazo ni zinazamilikiwa na watu binafsi na zile ambazo ni taasisi kamili za 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 za, 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 za kanisa Je, tunaona hivi vitu vikiwa vinatokea wale watu wanapotoka pale watoto wetu tunapoangalia are they really having a personal relation with god are they better experience their personal experience unapoangalia experience yao na exposure yao inalenga katika kuwafanya wawe ni watu ambao wanakubalika na tunaweza tukasema kwamba kweli elimu hii imewabadilisha na imewafanya wawe ni watu bora lakini tunapoangalia character zao character zetu sisi ambao tumepita katika hizo shule do we think we are far better kuliko yule ambaye amepita katika secular uh, secular institutions amepita yeye tu tangu alipoanza darasa la kwanza mpaka amemaliza vyo vikubwa amemaliza mpaka na PhD hajawahi kusoma kabisa katika shule ya kiadventista shule za serikali shule za private na tunapojaribu kuangalia our characters are we related are we far better than them au tukiangalia katika uhalisia tunadhani kwamba sisi hatujafanya vizuri sana lakini haya yote tunapokuwa tukiangalia ni kawa ninaangalia model moja ya education ambayo mtu mmoja ameita uh, a three legged stool education model kwamba elimu yetu ili iweze kuwa na iweze kuwa na nguvu hatuwezi tukategemea elimu ile ambayo unamtoa tu mtoto unampeleka kitungwa au unampeleka wapi anaenda kukaa hapo halafu utarajie yale mambo matatu ambayo nimeyazungumza kwamba anaweza akawa na personal relation na Mungu anaweza akawa na better experience anaweza akawa na character ambayo inashabihiana na ile character ya Kristo ambayo ndilo lengo la, la, la elimu yetu sasa katika hii three legged stool education model tunaangalia education katika maeneo makubwa matatu. Hii ni stuli tu ya kawaida. Lakini stuli hii ina miguu yake mitatu. Na katika miguu mitatu hii juu yake sasa anayekaa katika hiyo stool ni huyo mtu tunayemuita education. Na hii inaleta ina, 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 ina balance equation yetu tunapozungumza habari ya education kwamba uh, tunahitaji elimu yetu ianzie nyumbani na elimu yetu inapoanzia nyumbani maana yake ni kwamba tunaanza kuwafundisha watoto wetu wangali nyumbani tunawafundisha watoto wetu wakiwa kanisani tunawafundisha watoto wetu wanapokuwa shule Of course ukiangalia uh, takwimu zinaonyesha kwamba uh, watoto wetu wanakuwa muda mrefu sana experience inaonyesha wanakuwa wako shuleni muda mwingi kabisa na siku hizi sasa kuna fashion ya kupeleka watoto boarding ambayo sasa mwana, 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 mzazi ananawa mikono kabisa 
anasema huyo mtoto aenda kafinyangwe huko alafu akirudi awe amekuwa na karakta ya Yesu ambayo yeye mwenyewe hakufanya jitihada kubwa sana kuijenga akiwa nyumbani kwake kwa tunapokuwa tunaangalia hivi vitu vikifanyika ili viwe na mafanikio ya kutosha tunahitaji kuwa na uh, a balanced equilibrium kwamba nyumbani wazazi tufanye kazi ya kutosha kanisani ifanyike kazi ya kutosha na shuleni ifanyike kazi ya kutosha hii mod, eh, hi modo itasaidia sasa kuonyesha kwamba uh, vita hii inayopiganwa si vita ya mtu mmoja tu anayeitwa shule ni vita inayopiganwa na mtu anaitwa eh, kanisa vita inayopiganwa na mtu anaitwa eh, nyumbani kwa hiyo ushirikiano huu utaleta uh, balance iliyo sahihi kwa ajili ya kuweza kufanya uh, elimu hii ambayo tunaizungumza iweze kuwa na uhalisia na ukiangalia kwenye hii Christian education kama three legged stool uh, me, yani stool nadhani kila moja wengi tumezikalia hizi nimetoa nimechukua tu mfano wale wengi sisi ni wafugaji na kule kule kijijini unakuta mtu anakiti ana, ana mama anapokwenda kukamua anakiti kina miguu mitatu hicho anakaa comfortable anapokuwa anakamua ngombe wake na inapotokea kwamba kuna hitilafu katika ile miguu labda moja ni mfupi mwingine ni mrefu au moja ume umekatika ume yani kuna kuwa na instability instability kwa hiyo mtu hawezi kukaa vizuri ndivyo ilivyo pia katika education kwamba tunapozungumza habari ya christian education hatuzungumzi habari ya kupeleka watoto wetu shuleni na kuwafanya wakae shuleni na wakiwa hapo shuleni basi tutarajie kwamba yale mambo ambayo tumeyaona hapo ya mabadiliko katika tabia mahusiano yao karibu na Mungu yatakuwa yameboreka tunapozungumza habari ya ya, 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 ya ya Christian education tunazungumza juu ya kubalance mafundisho yetu elimu inaanzia nyumbani na mara nyingi eh, wazazi wengi walimejikuta haulifanyi hili jukumu kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu tu pia mambo ni mengi masumbufu ya maisha haya anaamka asubuhi anaondoka kama alivyoondoka tarudi usiku na mwisho wa siku mtoto wanakuwa hawaonani mwisho wa siku na mtu amewasha mic na ana inaleta shida kidogo ya mwisho wa siku tunajikuta kwamba tunaachia upande moja tu na wakati mwingine kwa sababu ya kuachia upande moja na hata lawama nyingi tumeendelea kuzipeleka katika upande moja kwamba huyu mtoto amesomaje shule ya kisabato alafu anarudi yuko hivi lakini anapokuja unafanya jitihada gani kwa ajili ya kumfanya aweze kuwa na tabia njema na tunasema kwamba me, kwa muda e, yani yani uki, ukiangalia ukisoma maandiko E, yanatuonyesha kwamba mahali ambapo tunahitaji kuweza kuanza kuwafundisha watoto wetu ni nyumbani. Na ukikosea nyumbani maana yake ni kwamba huko mbele unapokwenda umesharuka step ina mawili. Unaweza ukampata mtoto au ukampoteza. Maana uli, ile stool ambayo tumeiweka miguu mitatu tayari mguu mmoja umelemaa umeukata umevunjika umekuwa mfupi kwa hiyo kwa vivyoote vile itakuwa haiwezi ikasimama itakuwa inaanguka upande sasa tunapojaribu kuyaangalia haya yote haya uh, tunajiuliza kwamba je tunapoona kile ambacho kinatendeka katika mashule yetu education system yetu kumekuwa na some complaints ambazo zimeendelea kuwepo kwa watu kadhaa tunasema shule zetu ni kama hazitekelezi wajibu wake vizuri 
Lakini swali la kujiuliza ni kweli kwamba hazitekelezi wajibu wake vizuri au kuna mahali fulani ambapo mtu mmoja amezembea kwa wakati, eh, kwa, 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 kwa namna yake na amesababisha ile stuli yetu ikakatika. Je, ni kanisani? Je, ni nyumbani au ni shuleni kwenyewe? Hilo ni jambo ambalo kila mmoja anapaswa aendelee kulifikiria aendelee kuliona katika maisha yake kwamba je kuna mahali ambapo tunakwenda ambako si sahihi sasa tunapo eh, eh, tunapokaribia kuhitimisha yale ambayo nilikuwa nahitaji tuweze kuyaona leo nilikuwa na mambo kadhaa ya kusema hapa maana halisi ya elimu na ile kazi ya ukombozi ni moja kwa kuwa elimu kama ilivyo na ukombozi msingi mwingine hakuna mtawezae kuweka isipokuwa ni ule uliokwishwa kuwekwa na Yesu Kristo mwenyewe kwamba haya yote ambayo tunayozungumza kuwa na shule zetu ambazo zina misingi mizuri sana zinafundisha vizuri sana zinafaulisha vizuri sana tuwe na taasisi zetu za nyumbani kwetu ambazo zinalea vizuri sana tuwe na makanisa yetu ambayo yanafanya kazi vizuri sana ya kuwatunza vijana wetu lakini lazima haya yote yafanyike katika msingi uliokwisha kuwekwa tayari na msingi huu ni Yesu Kristo tusipotumia huu msingi katika kuhakikisha kwamba shule zetu zinasimama familia zetu zinasimama makanisa yetu yanasimama tunaweza tusifikie yale malengo ya elimu yetu. Lakini jambo jingine ambalo ni la msingi ambalo pia tungepaswa tunge kuliona katika usiku wa leo ni kwamba shule zetu za kanisa zimeamriwa na Mungu ziwepo kuwatayarisha watoto kwa kazi iliyo kubwa. Hapa watoto wanapaswa wafundishwe maneno ya utume. Ndio maana tunatumesema kwamba tunahitaji shule zetu ziweze kutengeneza disciples wanafunzi watu watakaokwenda shambani kwa eh, mwabwana na ndio malengo ya awali na ndio malengo ambayo tumeendelea kuyasoma katika historia usabaa tulipoingia kwa mara ya kwanza kitu kikubwa walichoanzisha ni shule na shule zile zikatengeneza walimu katika walimu wale tukapata waangelisti katika wanjilisi wale tukapata wachungaji na hali kadhalika sisi tunapaswa kuliandaa e, jeshi kubwa tulilonalo la watoto kwa ajili ya kazi ya utume. Lakini jambo jingine uh, tunasema kwamba shule hizi zikiendeshwa vizuri shule za kanisa zitakuwa ni njia ya kuinua hali ya ukweli mahali ambapo zinajengwa kwa kuwa watoto wanaopokea elimu ya Kikristo watakuwa ni mashahidi wa Kristo na ndio maana tumekuwa tukisisitiza pia kwamba shule zetu zijengwe mahali pale ambapo hakuna kabisa uh, ukristo uadventista maana ikiwa mmoja au wawili wa watoto wasio waadventista wa sabato watakwenda katika shule hizi manake ni kwamba wataupata ukweli na wakisha kupokea huu ukweli watakuwa ni mashahidi wa Kristo na wale ambao tuna mashahidi wengi ambao uh, walipita katika shule zetu hizi wengine walienda tu kwa sababu walikosa fursa ya kwenda mahali pengine lakini wakajikuta wamekuwa ni bora wakabadilishwa nia zao wakafanywa kuwa wapya na leo wanafanya kazi kubwa sana ndani ya kanisa. Wengine wanafanya kazi kubwa sana ya uaminifu ndani ya ofisi zetu za serikali. Lakini pamoja na mambo mengine, Ellen White anaeleza kuwa uhusiano wetu wa kila siku na Mungu unapaswa kuwa sehemu ya shughuli zetu za kielimu. Kuwa karibu na Mungu kutatusaidia kukuza imani yetu na kujenga utamaduni wa uadilifu. Ndio maana kule mwanzoni nilisema kwamba elimu zetu elimu yetu tunayoitoa inapaswa ijenge uaminifu kwa watu wetu iweze kujenga watu walio na waadilifu 
ili tunapokuwa katika kazi zetu uh, huko maofisini ambako watu wanafanya akiwepo msabato asemwe kwa uadilifu wake asisemwe kwa ubadhirifu wake kwa sababu elimu imemfungua imemfanya awe tofauti na watu wengine ambao wamekutana nao katika maeneo ya kazi lakini jingine ambalo ni la muhimu pia kuliangalia elimu inapaswa kuwa eh, kujumuisha maadili mema kama kitovu cha elimu yetu maadili yanapaswa kuzingatiwa sana inapaswa kuwa na uh, udhibiti wa maadili ambao unalenga mawazo yote na maneno na matendo wakati fulani kumekuwa pia na changamoto katika taasisi zetu za elimu wakati mwingine tunasema kwamba maadili yamekuwa si yenyewe maadili yamekuwa watoto wanakwenda wanarudi wamebadilika na sasa hivi kwa sababu ya maingiliano eh, muingiliano mkubwa wa watoto wanaokwenda katika mashule yetu na kuta kwamba wakati mwingine shule najikuta nusu ya wanafunzi ni waadventista wa sabato nusu si waadventista wa sabato matokeo yake kuna kuwa na muingiliano mkubwa sana ambao huu wakati mwingine unaleta ukengeufu katika maadili sasa shule hizi zinapaswa kusimama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna dhibiti maadili unalenga ma, eh, kwa, kwa, eh, kwa kulenga mawazo maneno na matendo ya vijana wetu wanapokuwa wako shuleni sasa baada ya kuyaangalia haya nikawa nafikiria mambo ya tafakari je shule na taasisi zetu za elimu leo zinale, zinatimiza malengo ya asili ya kuanzishwa kwake tunapoziangalia sote tunaziona shule zetu wengine ni wazazi wengine tulisoma huko wengine uh, huenda tunafanya kazi huko je tunapoangalia jinsi mambo yanavyokwenda katika shule zetu hizi tunadhani kwamba zinaleta mabadi zinatimiza yale malengo ya asili ambayo ya yalizifanya yali zianzishwe lakini jambo lingine uh, watoto wetu wanaandaliwa katika taasisi zetu za elimu ili kuwa wamishenari na kufanya ulimwengu kuwa wanafunzi watoto wetu wanapotoka kule wakija tunavyowaona tunadhani wana wanatimiza wana lengo lile la utume kwamba tunatengeneza vijana ambao watakuwa ni wataingia katika utume wa kazi ya Mungu lakini swali jingine la tafakari ni kwamba je misingi yetu ya elimu kuanzia nyumbani shuleni na kanisani tunapokwenda kwenye ile stuli yetu je tunadhani kuna stuli moja mguu umevunjika Je, tunadhani kuna stuli moja mbili eh, mo, eh, moja ambapo uh, miguu miwili imekatika, kwa hiyo ni lemavu kabisa? Je, taasisi hizi nyumbani kwetu, mashuleni na kanisani tunatimiza ule ulio wajibu wetu kikamilifu katika kutoa elimu stahiki kwa ajili ya watoto wetu kwa uiano ulio sawa ili kuweza kubalance kwamba tusilemee sana kanisani tusilemee sana shuleni tusilemee sana nyumbani maana wakati mwingine haya mambo yamekuwa yakifanyika kwa namna ambayo inaleta shida katika uh, katika eh, katika utoaji wa, 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 wa elimu kwa sababu taasisi moja kati ya hizi tatu imeshindwa kutimiza wajibu wake kwa hiyo ni mambo ambayo nilikuwa nadhani tunaweza tukafanya eh, ya tafakari kwa dakika chache kabla hatujafunga ili tuweze kuona je are we better positioned pale tunapozungumza kwamba tuna taasisi zetu za elimu ambazo zinawaandaa watoto wetu kuwa watu ambao watasimama hata katika uzee wao na mwisho wa siku wasiweze kutetereka kwa sababu tu walipata elimu nyumbani 
walipata elimu shuleni, walipata elimu kanisani. Mwenyekiti naomba niishie hapo kwa sababu pia muda wetu si rafiki sana ili kama kuna tafakari katika haya mambo watu wawili watatu wanaweza wakasema halafu tuhitimishe uh, somo letu siku ya leo. Karibu sana mwenyekiti. Asante uh, sana mzee Chacha kwa kuwasilisha uzuri. Uh, kwa kweli umetubariki sana. Na kama ulivyosema labda turuhusu watu wawili watatu waweze kuchangia au kama kuna mtu ana swali anakaribishwa karibuni sana kwa pendo Mhm mm karibuni kama kuna mtu ana jambo lolote katika yale mambo matatu ambayo nimeyazungumza uh, au experience personal experience katika utoaji wa elimu ya Kikristo hasa hasa elimu ya Kiadventista experience ambayo tunazo kashare alafu ikawa ikatujenga pia zaidi ya yale ambayo nimeyazungumza Asante sana mwalimu Chacha Tunashukuru kwa wasilisho nzuri sana Asi juu hii itarudiwa tena manake watu tulikuwa tumeungiwa nje huko Naona na wengine bado wanahangaika kuingia na kitu cha muhimu sana ambacho kimekuwa presented leo. Lakini labda nitoe tu mfano mimi ni mtoto wa mchungaji. Mm -hmm. Lakini sikubahatisha kusoma kwenye shule za Kiadventista. Mm -hmm. Nilisoma hasa kwenye shule za Roman Catholic kwa wingi sana tu. Mm -hmm. uh, na nikaishia kwenye shule za serikali of course national service, ma college yao ndio kabisa hakuna maadili yoyote. Asa <laughs> Ninasema tu kwamba ninatamani ningekuwa nimepata hiyo chance kwa sababu ninakumbuka Ijumaa nyingi zikifika jioni mm. nafikiria kwamba kesho itakuwaje kwa sababu utakuta mitihani ilikuwa inatolewa Jumamosi na unakuta umefanya bidii sana lakini hasa nakumbuka wakati fulani weruweru walitazana sana kutoa mitihani Jumamosi ile inaotumak mm. kwamba umefanyaje kwa kwa kwa, kwa muhula mzima Mm. Na ile nisikitisha sana hizi. kwamba kwa masomo niliyopenda sana amka unywe dawa ile dawa umefika. Uweza kuattend. Na mtu atakuja tu atasema mwalimu atasema wewe nadhani ungekuwa darasani kwangu ungepata sufuri mm -hmm. Au ungepata tano Basi anaandika tu hivyo. Kwa hiyo ilikuwa inatupa shida sana. Niwaambie kitu tukazane kuendeleza mashule ya kwetu. Mm -hmm. Watoto wanavyokwenda huko, wengine wanazamia huko kufanya mitihani Jumamosi, wengine wanazamia akisimama na msimamo anapita mateso makali sana. Mimi niliitwa majina yote punda, shetani, nini. <laughs> Lakini basi Mungu amenisaidia nikamaliza mashule ya mpaka sasa. Mungu akubariki sana. Amina amina maombina. Asante kwa ajili ya huo shuhuda. Shule zetu zina 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 tuna, tuna, tuna kila sababu ya kuzifanya zifanye vizuri maana wale ambao hawakupita katika hiyo mifumo wanajua kabisa jinsi ambavyo wali survive katika hizi secular schools. Kuna mwingine mwenye mwenye jambo? Hello, na mimi Karim, nina Karim. asante. Nikushukuru kwa mada nzuri inatusaidia kama wazazi. Mimi labda niulize swali. Yes. Ni kweli umeonyesha umuhimu wa kupeleka watoto kwenye hizo shule yeah. lakini sasa ni swali langu ni kwamba ni umri gani unafaa mtoto manake shule nyingi za Adventist zina boarding okay. sasa unakuta mtoto mwingine mdogo dogo yuko kule na hapo hapo umesema shule inaanzia nyumbani mm. kwa wazazi sasa wazazi watapata muda gani wa kum, kumjenga huyu mtoto hii elimu ambayo wazazi wanatakiwa wafundishe maana unapompeleka mdogo hapo ndo nataka kujua <laughs> labda nikuulize Mary wewe uh, una, wewe mwanzo yako ya kodi unadhani mtoto yupi anapaswa kwenda katika hizi shule zetu za private eh, dani za, za boarding special wewe una mtoto mdogo
Mary. Ana, ana, nasema ana. hivi? Yes. Ni nasema hivi? Mimi sina mtoto mdogo. Mm. Ila mimi ninavyoona at least mm -hmm. mtoto anapoenda form 1 mm. ili kuanzia pale anapokuwa mdogo umemlea mwenyewe. Anapoenda form 1 basi ndo aende huko kwa sababu mm. Mm. Yani mimi kwa umri niliofikia yani naona tofauti yani kuna tofauti kwa kweli kwa mtoto ambaye ulikuwa naye hapo kuanzia darasa la kuanzia dogo mpaka la saba na yule ambaye ameenda amekaa huko sikatai mafurisho ni mazuri sana lakini sasa yani malezi ya wazazi mm -hmm. wazazi mm. yeah nadhani Ya yeah, nadhani ndio maana nimetoa ule mfano wa stuli. kwamba kila uh, kila muhimili moja katika ile mihimili mitatu una wajibu wa kutimiza. Na ni bahati mbaya kwamba wengine wanajikuta wana wanakwenda wana, wana yani wanasukumia wana muhimili fulani kwamba huu ndio utakao fanya hili jukumu ambalo nilipaswa kulifanya personally huwa si encourage sana kupeleka watoto wadogo body maana wakati mwingine tunawanyima yale mafundisho ya nyumbani maana huyo mtoto mdogo akienda boarding na miaka mitano maana yake mtakuja kuonana amemaliza si chuo kikuu maana anakuja nyumbani tu dakika chache muda mfupi sana hamuonani anakuja na ma assignment kibao timu mwingine anaambiwa hata wasifunge kwa hiyo ile elimu ya nyumbani anakuwa anaikosa kabisa lasa kwa sababu ya kuongezeka sijui ni kuongezeka kitu gani ambacho kimetokea ulimwengu sasa tumejikuta kwamba tumepeleka watoto wadogo sana wengine mpaka wanawahurumia kabisa sasa hii ni changamoto ambayo inatokea katika kizazi chetu ambacho kila mmoja anapaswa kupima na kuangalia kwamba hivi kweli huyu mtoto tunayempeleka katika mazingira haya ninakwenda kumsaidia au ninakwenda uh, ninakwepa wajibu fulani ambao nahitaji kuweza kufanya kwa ni jambo ambalo siwezi kuwa na jibu lake kila moja kwa moja lakini kiuhalisia Uh, kama tunahitaji kujenga watoto walio imara katika taasisi zile tatu nilizozizungumza hebu kila taasisi ichukue jukumu lake na mwisho wa siku tutajikuta tunatengeneza mazingira ambayo yatakuwa ni bora kwa watoto wetu na tutatengeneza jamii ambayo itakuwa ina 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 yani ina ina imebalance ime, ime, ime haiku sana shule haikuegemea sana kanisa haikuegemea sana uh, balezi ya nyumbani yote amefanya kazi kwa pamoja na mwisho wa siku tumepata mtu ambaye atasimama yeye mwenyewe mahali atakapoweza kusimama bila mzazi bila kanisa bila shule na kaweza kufanya mambo yake vizuri na kum, eh, na, na, na kuweza kumshuhudia Mungu wake kwa sababu amejengwa katika misingi ambayo ilikuwa ni imara. Labda kama kuna jambo la mwisho kabisa maana muda wetu umekimbia sana tusije tukajikuta tunalala huko. Mwalimu Chacha. Yes, Pastor Kikiwa. Nimebarikiwa na presentation yako. Amina Pastor. Jambo ambao natamani niliongezee hapo. Mm. Ni kweli nabii Ellen G. White anashauri watoto wadogo wasipelekwe bodi. Mm -hmm. Changamoto inayotukumba sasa. Mm -hmm. Hawa watoto hata wakibakia day. <laughs> wakibakia nyumbani wanabaki na nani? Mama yuko bize kutafuta kunyanyua kupambana na masuala ya uchumi. Mm. Baba yuko bize kupambana na mambo ya uchumi. Kwa inafika wakati we have to choose lesser evil. Mm. <laughs> kama sasa kama nyumbani baba hayupo. Mama hayupo. Hata akibakia nyumbani mm. analelewa na nani? 
Tuseme tu kweli ni kwamba kanisa linapofungua shule za msingi hizi mm. malengo makubwa ni kuwasaidia wale watoto ambao hawana wazazi au wana wazazi lakini wazazi hawapo nyumbani. Mm-hmm. Kuliko sasa wakalelewa na house girl ambao hatujui background zao. Mm-hmm. Kuliko wakalelewa na na majirani basi tunaona angalau ila ukweli nabii anashauri mama alipaswa abakie nyumbani ale watoto asipambane na shughuli zingine kama vile ilivyokuwa adhabu baada ya dhambi mama kazi yake ni kuhakikisha tu na za kwa uchungu baba anatafuta hela sasa wajasia mali wenzangu mlioma mdani kuna kina mama wako bize toka akiwa mjamzito Bize Mungu atusaidie. Amen. Asante sana Pastor Kikiwa na niwashukuru sana kwa ajili ya kipindi chetu cha leo. Na nimshukuru mwenyekiti Ntahondi kwa kuniomba kufanya hii kazi. Wanzoni nilisita nikasema nitaongea nini lakini baadaye nikapata cha kuongea. Na mimi uh, tumebarikiwa kwa somo hili japo likuwa fupi. Na huenda wakati mwingine tena tukawa uh, tukapata kipindi cha kuongea kwa upana zaidi tukawa na mijadala ni mingine mikubwa zaidi. Asante sana niwatakie usiku mwema na nirudishe sasa kwa mwenyekiti Ntaondi kwa ajili ya kinachofuata. Asante sana mzee Chacha kwa wasilisho zuri kabisa. Na pasta kikiwa alivyozungumza Nikaona kama nataka kusema kwamba shule zetu kuna mazingira ambayo sasa karibia unaweza kuipata miguu yote mitatu hapo maana unakuta kitungwa labda kuna kanisa kitungwa kuna shule kitungwa kuna watu ambao wamekuwa kama wazazi baada ya wale wazazi wenyewe kutokuwa hawapatikani majumbani kwa hiyo mzee chacha tunaweza tukaamini kwamba huenda miguu mitatu yote ikapatikana kwenye shule zetu neno moja tu kabla Sijaitimisha. Ah, Wewe lazima uwe ni wa baba na mama original. <laughs> sio <laughs> sio wale <laughs> wale wana jukumu lao kama shule. Yaani wale wanajenga shule. Yaani wale ni sehemu ya shule. Kwa hiyo wao baba anapaswa asimame kama baba, mama asimame kama mama ili mambo yaweze kwenda. Asante sana mwalimu na ni washukuru wote ambao mmechagua kujiunga nasi naomba radhi sana kwa changamoto ambazo zimejitokeza uzoefu tunaokutana nao kwenye hivi vipindi e, kuna kuwa ni sema kuna vita ni mambo madogo lakini bado yana vita kubwa tuzidi kuombeana na tunaahidi kwamba tutazidi kuboresha e, kadri siku zinavyoendelea kwa hiyo tunapohitimisha nitaomba mchungaji kikiwa atubariki sote ambao tumehudhuria lakini ninaombi maru kwa pasta tuombe tuna tuna effort nyingi mkoa wa Pwani kuanzia tarehe saba mwezi wa tisa mpaka tarehe thelathini. maandalizi yetu yanaendelea lakini muda uliobaki na hali halisi haviendani kwa hiyo tunahitaji mkono wa Mungu na sisi tunaamini kwamba uzoefu wa hapo nyuma huwa kuna kuwa na changamoto lakini tukimlilia bwana mambo makubwa yanafanyika kwa pasta tunaomba tuweke miguuni pa Mungu na Mungu amshe ali na nia zetu kuweza kufanya wajibu wetu na nitumie muda huu pia kabla pasta hajaomba nimshukuru mwalimu chacha na wote ambao umehudhuria hapa kwa niaba ya viongozi wenzangu bwana atubariki sote na wabariki sana Amina. Amina. Pasta kikiwa karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu usheju mbinguni. Tunakushukuru sana kwa sababu ya usiku huu. Asante kwa namna ambavyo umemtumia mtumishi wako mwalimu Chacha. Kutukumbusha wajibu wetu. Baba mara nyingi sana wazazi tumeacha wajibu wetu. 
Watoto wetu wamekuwa kana kwamba ni watoto ya hatima. Baba kupitia uh, somo la siku ya leo tukumbushe tufanye sehemu yetu. Lakini pia kama taasisi kama kanisa basi pia tuendelee kuhakikisha ya kuwa tunafanya sehemu yetu iliyosalia ili kuandaa vijana kwa ajili ya ufalme wako. Baba hata pe ICT tuna mpango wa mikutano mikubwa. Lakini baba kama ilivyo kawaida hajawahi ibilisi kufurahi hata akaacha mipango ikaenda kiurahisi. Baba tunakusihi uweze kuingilia kati kupitia roho mtakatifu. Atukumbushe kila mmoja wetu pale tulipoahidi na wale ambao bado hawajaahidi kufanya chochote wale ambao tumeahidi tunapokwenda kutimiza ahadi zetu kwa wakati baba katika jina la Yesu Kristo ninakusi wale ambao bado hawajasema chochote na pia wakumbushe kwamba wao ni sehemu ya wokovu kwa wale watu wanaotuzunguka baba ninaku si katika masaa ya usiku wabariki viongozi wetu wa atape katika jimbo letu wapatie uvumilivu baba wapatie maono wapatie mbinu za kuhakikisha ya kwamba hata wale wasioonekana katika majumuiya jumuiya kama hizi pia wanawe, wana, wana, wanasaidiwa kujua kinachoendelea na mwisho wa yote baba mikutano yetu Tuimalize kwa ushindi. Siku tunapokwenda kulala pumzika pamoja nasi. Leta badiliko katika maisha yetu ili tufae kwa ajili ya ufalme wako. Tunapowahubiria wengine, tunapotoa kwa ajili ya injili kwenda kwa wengine, baba tusije tukawa kukataliwa. Tuwe sehemu ya injili kwa kupata badiliko kubwa na hatimaye tuweze kuokolewa pamoja na watu wengi wanaokwenda kubatizwa katika mikutano mikubwa ambayo itafanyika. Ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo, uliye bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen.